Die ganze Musikwelt spricht darüber. Chester Bennington, der charismatische Schreihals von Linkin Park, hat ein Soloprojekt am Start, Dead by Sunrise. Darin lebt er, wie er sagt, seine dunklen Seiten aus. Gotivi ist begeistert und erzählt dir jetzt die Chester Bennington Story, wie aus dem farblosen Burgerbrater einer der schillerndsten Rockstars unserer Zeit wurde. Hey, this is Chester from Dead by Sunrise and you're watching Go TV. Be part of it. Vor gut zehn Jahren ist Chester Bennington nämlich ein unscheinbarer Kellner mit dicken Brillen mitten in der Wüste von Arizona. Ohne großen Plan zieht er damals nach L.A. Die Geburt der New Metal Götter Linkin Park. Mehr darüber erzählt der Linkin Park Producer Don Gilmore. On the first record, these guys were all broke. They're these kids that couldn't even probably get a gig out on the Sunset Strip. It's weird because you start out and you're like, I want to be in a band and how cool would it be to, you know, get big and get lots of fans and stuff. Chester's, you know, sleep on people's couches out here. No, I had a place to live. I actually owned two homes, but they were 400 miles away. Heute sind Linkin Park einer der größten Rockbands unserer Zeit. Und immer für Überraschungen gut. So launched Rapper Mike Shinoda vor ein paar Jahren das Solo neben Projekt Fort Minor. Jetzt legt Chester nach und bringt ebenfalls eine Soloplatte auf den Markt. Uh, yeah, I'm very happy with the record. Um, I really uh, kind of wanted to express more of like, um, I like grunge rock, I like punk, I like electro, alternative pop music. So I kind of mixed it all together on the Dead by Sunrise record and uh, I'm very happy with how it turned out. Dead by Sunrise ist aber keine Chester Bennington One-Man-Show. Mit dabei sind befreundete Musiker wie Emil Derek und Ryan Schuck von der kalifornischen Band Julian Kay. Entstanden ist das Projekt übrigens schon 2006. Damals war es eine schwierige Zeit für Chester, so musste er mit der Scheidung seiner ersten Frau Samantha klarkommen. Deshalb auch der düstere Bandname. The record uh, Out of Ashes kind of has um, a, a light side and a dark side. And I think... Uh, You know, where, where Dead by Sunrise came from was, was literally, you know, taken from moments during the making of this record where I was, I was partying pretty hard and uh, sometimes I wondered if I was going to make it to the next day. Um, so that's where we got the name, Dead by Sunrise. And Out of Ashes is kind of, you know, kind of growing through that phase of self-destructive behavior. Crawl Back In is a song that um, I wrote as kind of a reflection on myself. I one of those... Um, Moments of clarity where I kind of call myself out on my own bullshit, so to speak. <laughs> Mit Dead by Sunrise verwirklicht Chester Bennington also seine ureigenste musikalische Vision. Seine härtesten Kritiker sind dabei aber nicht nur die eigenen Bandkumpels. Uh, you know, those guys will tell me right away if they like it or not. Um, and, and outside of it, outside of uh, Dead by Sunrise itself. Um, I usually bounce things off my wife and <laughs> people that I'm closest to because they won't, they usually don't lie to me. <laughs> Was für ein Mensch ist Jester Bennington eigentlich? Und wie geht's mit Linkin Park weiter? All das und mehr erfährst du in Teil 2 des Chester Bennington Specials. Willkommen zurück zum GoTV-Special über Chester Bennington's spannende Solo-Projekt Dead by Sunrise. Bisher kennt man ihn ja als den schrillen Frontmann von Linkin Park. Fast wöchentlich ändert er sein Outfit, Frisuren, Haarfarbe, Bart, Klamottenstil. Außerdem ist er bekannt für abrupte Stimmungswechsel, von introvertiert bis hin zu wütend erbost. Legendär ist vor allem sein Gesangsstil. Because I'm so hard on myself, I really 
push my throat to its ultimate level. And when I push it there and I keep doing it, it ends up getting used to it. And then I can push it a little bit harder and get a little bit higher or a little bit lower. I'm still young, but 13 years of screaming, you know, like the way I do, I'm always concerned, like, how long, how much longer can my voice do this? Früher ein introvertierter Einzelgänger ist Chester heute ein Sunny Boy. Ein großer Spaß waren für ihn die Kurzauftritte in den beiden Crank-Filmen. Sein allergrößtes Hobby sind aber Tattoos. Er betreibt zwei Tattoo-Studios in L.A. und Las Vegas. Und Chester besitzt neuerdings sogar ein eigenes Fashion-Label, für das er auch selber Designs kreiert. I, I do draw. I'm not, as I'm not nearly as talented as Mike Shinoda or, or Joe Hahn. Those guys are more, uh, I would consider them professional artists or gallery worthy artists. I just kind of enjoy art, you know, I own, but uh, I would not consider myself a, a gifted artist. <laughs> I'm okay. I'm not great though. <laughs> Hast du gewusst? Privat ist Chester ein lieber Familienpapa. Mit seinen Kids und seiner Frau Telinda, übrigens ein Ex-Playmate, lebt er in einer 560 Quadratmeter Villa in Orange County, Kalifornien. Fragt sich nur, wie bringt Chester Privatleben und das stressige Musikerdasein unter einen Hut? You know, it can, uh, when I start to think about all the stuff I have to do, um, or all of the responsibility that I have, you know, uh, it, I can get, it can get to be a lot. But when I just kind of take things as they come and, and live in the present and not focus on the past or focus on the future too much, uh, things seem to go pretty easily. Um, I love, you know, my kids are great, they're, they're all amazing and, and I, I find that when I, when I just kind of live right now and not worry too much about other things, that things kind of go pretty smoothly. Und wie geht's weiter mit Linkin Park? Da gibt's nur Gerüchte. Und derzeit steht bei Chester ohnehin sein Projekt Dead by Sunrise im Vordergrund. Streit gibt's definitiv keinen, denn das Live-Debüt von Dead by Sunrise gab's diesen Sommer im Rahmen eines Linkin Park Konzerts. Introducing Dead by Sunrise! What's great is I have all the support I, one could possibly want from Linkin Park. And uh, when, when uh, a couple of the band members suggested that Dead by Sunrise come out and perform during the Linkin Park set, I was, I was kind of taken back by that. I was like, wow, that's really cool of you guys. Um, so it'll be interesting to see you know, how people react to uh, Dead by Sunrise when we come out. Das wird Chester bestimmt taugen. Er zeigte seine Top-Lieblingsvideos auf GoTV. Don't miss Toasted By, where I'm going to debut our new video, Crawl Back In.